Hello, good evening, my friends. Today is Tuesday, right? Yes, Tuesday. And we're about to finish almost just one more class. One more class, and we're going to be uh, almost free. So, Manuel, hello. How are hello, you doing? Teacher. Fine. Fine. You? Uh, yeah, well, I'm terrific. Everything okay. Today wow. was a very good day. At last, al fin. <laughs> yes. <laughs> so that that's fine. Okay. So thank you. And this new girl. Yeah. Susana Jimenez. Mira bien cambiado. Uh, she looks. Hi, teacher. <laughs> it looks different. Hello, Sisi. How are you doing? <laughs> I am doing okay. You look very. <laughs> Different. Where uh, did you, you did you iron your hair? Te planchas el cabello, right? Yeah. Yep. Yeah. Okay. Mm -hmm. How much time does it take? Thirty minutes. Yes. To to iron. No. Your hair. Uh, um, ¿Cómo se dice casi? Almost. Almost two hours. Two hours. Yeah. Okay. My hair La is de Andrea, me llegó. rebelde. <laughs> no, it's because you are curly. So so colocha. So that's why, and and uh, people who have curly hair, in my case, I kind of a, a little bit curly, poquito colocho. Uh, it is very rebellious, bien rebelde. Mi, mi cabello es bien raro. Okay. So, but but in the case of girls, yes, I think it is like kind of rebellious too. También un poquito rebelde. ¿verdad? Es que es rebelde y lo tengo largo, entonces eso es lo que cuesta tal vez. But that's good. But it needs treatment, necesita tratamiento, ¿verdad? El, el cabello rizado necesita ah, bastante so. Well, so nice. So did you have a date? ¿Tuviste cita? No, but a great day. Was a great day. Was a great day. Well, that's perfect. You look uh, like uh, with positive energy. I like that. So perfect to see. Good one. So here we have Andreita. Hello, Andreita. How are you doing? Fine. Fine. I'm perfect. You're perfect. Andrea, your hair is very straight. Bien liso tu cabello, right? No. Yes, but yeah. I... Sorry? Como cuando me... Es que me lo hice, vaya. Ah, ya. Yeah. Yeah. Like straight treatment. Tratamiento de alisado. Yes. Okay. And how much does it uh, does it last? ¿Cuánto te dura eso? Mm, seis me six months six or months. seven. Okay. Uh -huh. It is it is very interesting how beauty salons are more expensive than barber shop. So in the case of men or or the, the guys, usually we have like two dollars the the haircut, right, Manuel? Right, Marlon? Like $2, $3. There are some of them that are more expensive. For example, Mostas, uh, Vikings, I don't know, that it's like five or seven. Okay, but in the case of girls, uh, if you go to the beauty salon, it is kind of expensive, but you don't go every month. Well, depends. No one told me, but it is kind of expensive, right? Sí, que la belleza cuesta. I know, I know, so. Thank you, Andreita. Here we have Carito, that she is so thankful. Está como pensativa, mujer. Hello, Tisha. Good evening. Good evening. How are you doing? Um, you look like, mm, like low energy, con batería baja. Eh, no, <laughs> es por una noticia que acabo de recibir. Okay, I hope you get better. And you have dinner, because when we receive bad news, we don't eat sometimes, okay? So I hope you, you feel better, Carito. And or we need coffee. You need coffee and other things. Yes, it's necessary. Okay, Marlon, hello. How are you doing? Good? I'm good, teacher. Okay. Are you at home or are you in another home? 
No, I, I, I'm at, at home. In the same home? In the same home. Yeah, sometimes people have another... two houses. I don't know why. But... No, no, no. <laughs> no. <laughs> no. Okay. <laughs> yeah, two families is another thing. That happens. Okay, I will tell you something. Look, I'll contar algo. Here uh, in my neighborhood, uh, there is a couple. Uh, they are my neighbors, so my vecinos. And this man uh, lives with uh, this uh, with with this woman. Four days, uh, he sleeps at, at that house. Four days a week. Cuatro días a la noche se queda ahí. And the other three days, he stays in another house that is in another neighborhood like 10 minutes from home y él los oh, yeah. tres días de la semana se queda en la otra casa que está como a 10 minutos de acá so but that's not all eso no es todo so and he la <laughs> cara andrea me so he sleeps like four days here and then he goes to another house three days so he has two families and at the same time right Tiene dos familias al mismo tiempo, este tipo. Muy um, bien. And uh, they, the, the woman, the women, they know each other, ya se conocen. Yes, yes, como que estuviéramos en Arabia. Um, but the point in here is that they have not permitted go to the other neighborhood. O sea, ellos se conocen y la de acá abajo no visita la otra, el otro vecindario, ni la de acá no visita este otro vecindario. There was one time, hubo una vez, that they meet accidentally, I don't know why, and they fought y pelearon. Yes, there was a big show, a big show, yes. So imagine, so that's like an anecdote, es como una anécdota. Of course, it's not mine, por supuesto, no estoy hablando de mí. Es una anécdota que bien conocida acá. So uh, just to, to, to tell you that people are, I don't know, out of their mind, como que no sé qué tienen en su cabeza, right? But uh, increíble o no, that happens. Ahí queda bien lo de, del, del, del meme ese, va. El macho. Bueno, el macho, yeah. <laughs> well, uh, it is kind of uh, interesting, interesante. I'm not saying that it's good. Okay, I'm not, not saying that it's good. Well, just like, me gustaría saber qué piensa esa persona. That, that's all. Mancho, dice. Okay, here we have also. Carito, ya se está riendo, así me llega. That's the attitude. No les pase eso, please. Hey, Luis, hello. Good evening, sir, again. Hi, hello. I'm sorry for not connected today. What tonight. happened? Were you at the honeymoon or what? No. Uh, you know what I, I am. No. I am bad with my. Ah, oh, you're still sick. Yes. 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 Um, yesterday, I will be back. Volví a ir a la unidad de salud. I went back again. I, I went, went back. back. Yeah. Yes. Then what happened? Uh, Es peor de lo que pensé. Eh, la doctora, la, la primera vez, me dio un tratamiento para una gripe. Entonces me dio eh, unas medicinas que eran para gripe y yo no okay. tenía gripe. Yo tenía una infección en la garganta. Entonces, <coughs> en lugar de beneficiarme, me empeoró. Ok. Y ayer que fui, I saw three person with coronavirus uh -huh. uh, okay uh, hey you were like very mm -hmm. uh, i am very like nervous uh, mm -hmm. yes <clears throat> and me atendieron hasta las nueve de la noche soy casi todo el día ahí really Así que acá tengo el comprobante médico. Okay. Así que por eso no me conecté ayer. ¿eh? Ok, no problem. Ya lo tenías listo. Ay. No, no, relax. I, I have that. Para que no le creamos. Ah, huh? ok. Yeah, pero tiene la fecha de ayer. It's, it's not, it's pues not no, vale. no, no, ok. I'm sorry, uh, Luis, that you, you feel sick. And I hope you... But now you have new medicine. ¿Ya tienes nueva medicina? Sí, me dieron...
me dieron una cosa. Ah, oh, un inhalador, ajá. Salbutamol, me dieron unas eh, pastillas para la infección, amoxicilina. Oh, ok, y... yes, it's hard, o sea, eso sí está difícil eso. Ajá. Sí, el tratamiento para una semana. Y te dieron y no antibióticos, puedo... entonces. Uh -huh. okay. Teó teóricamente no puedo hablar durante una semana. Ok, just relax, Así. ok? Ahí te voy a preguntar un poquito. Ok, so, chill but out. I am ready for the activity. Oh, really? Ok, yeah. ok. That's but fine. later, <laughs> I am the last. Ok, no, no problem, just take your time. Thank you, Luis, for telling us. Now we know that you have been kind of bad. And you need to rest. Necesitas descansar, of course. Okay, perfect. Thank you, Luis. I hope you get better. Everybody wants you to, to get better. Todos quieren que, que se bien. Okay, definitely. Thanks, Luis. And now here we have, you're welcome, the chicken girl. Hello, Danita. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello. How was your day? Great. Great. Okay. That's nice. I like to hear that. Perfect, Diana. And Kevin, hello. How are you tonight? Hello, teacher. Fine. Everything fine? Okay, that's perfect. I like to hear that. And what about the guitar? You you had the guitar at your back the last classes. Or oh, you're in a different place. In sí. and a different place. In a different house, in a different family. Okay, thank you, Kevin. Okay, okay, perfect. No, no problem. Relax. Elsa, good evening. Hi, teacher. Good night. Good evening. Ya me estás despidiendo. Hello, how was your, your, your day? So, so. So, so. Not so great. Okay. Yes. Not either. that bad. Not that, that good. Okay. Thank you. And here we have Claudia. Hello, Claudia. Te veo más curly. Más colocha te veo ahora. Good evening. <laughs> Good evening, teacher. Mm -hmm. How was your day? Very good. Very good. A normal day? Yes. Normal day. Okay, perfect. And here we have also Mercy. Hello, Mercy. Are you there? Okay, I think uh, she's going to connect later. Edgar, are you over there? Okay. Everything okay? Yeah, yes, um, sería un poco tired. Ah, uh, yes, a little bit tired that happens. We are all tired. Todos estamos cansados. But tomorrow is the last class, so cheers up. La verdad, ánimos arriba. Thanks. Helen, are you walking? ¿Estás caminando con los tacones? Todavía. No, yo estoy aquí, tío. Pero con los tacones siempre. <laughs> Okay, perfect, Kevin. How are you? Good? Uh, perfect day, teacher. The perfect day. Okay, that yes. sounds like romantic. <laughs> so, I see. Well, that's good. Good for you. Thanks. Maritza, good evening. Good evening, teacher. Hello. A normal day? Everything okay? No, it was a busy. Busy a day. busy day, okay. When we have mm -hmm. a busy day, the time passes very quickly, so we don't feel yes. the time, right? Okay. Yes. Well, that, that that is good. Okay, perfect. And Ka Niña Carmen, hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was your day? Mm, a complicated day. <laughs> complicated day, pero no te caíste. So it was mm -mm. was not that bad. No estuvo tan mal. Okay. No. Okay. Perfect, Carmen. Cita. Han habido peores. Yes, yes, yes. As always, siempre hay peores. Siempre uno puede estar peor. Definitely. Es una manera de darse ánimo. Okay. Class number 19. 19. That's a, name, a number that I like a lot, but I prefer 20. So, how to use get and go? That's the topic. How to use get and go? And we're going to start with. Uh, some vocabulary. Let's see. Common mistakes. Usually we have some mistakes when we use some phrases. For example, uh, it is not thanks God. We have to say thank God. Gracias a Dios. Thank God. Okay. Or if you, you say uh, thank Marlon, 
Ok, gracias a Marlo. Thank Andrea. Ok. Es una manera de decir gracias a, a Andrea, gracias a Marlo. But we're, we're not saying thanks. We say thanks, but just that word. For example, uh, Luis gives a present to Carito. Le da un, un regalo a, a Carito, ¿verdad? Entonces, Carito, en Carito may say, ah, thanks. Puede decir solo thanks, ¿verdad? Que es gracias, or thank you. Ok, definitely. But remember to say thank God. Ok, o si le estás diciendo, ah, gracias a Susana, thank Susie, because she is so detailed, está muy detallista, she is so responsible, and so on. And the other is, I agree. Don't say, I'm agree. Okay, this is something that we have studied before in the previous courses. En los cursos anteriores ya hemos visto eso, ¿verdad? Que es, I agree. No, I am agree. This is a very common, and I want to explain, explain a little bit. There are some, there are some, what? Collective nouns. Los nombres colectivos son estos. Family is important. Uh, the soccer team is the best. Aquí decimos la familia es un nombre colectivo, la familia es importante, el equipo de fútbol es el mejor. But when we say police, this is a plural. Ese es un plural. Police are part of the society. Or cuando decimos people. Normalmente, mucha, I have heard, ya, sé, ya he escuchado que ustedes dicen people is, in no, or no, it's people are, because it's a plural. The singular is a person, but the plural is people. For police is a police officer or policeman. Ese es el singular, pero el plural, el plural, plural es police, ¿ok? Ya me traba la lengua, pero de cansancio, no otra cosa. So, that's it. So, police are. ¿Verdad? No le vamos a agregar la S cuando conjuguemos con algunos verbos. Y people también, people. Ok, recuerden eso. Then we have the life is hard. Solo decimos life is hard. And the other. Me and Andy live here. Entonces se dice Andy and I. You and I. Hay una canción de Scorpion que dice, sí, creo. You and I, no recuerdo qué. So, um, You and I, puede decir. You and I live together. Pero puede decir, you and me. Pero cuando ya no vamos a seguir una oración. Por ejemplo, you and I uh, are friends. Se escucha raro, are después de I, ¿verdad? Porque I es am, ¿verdad? Pero como estamos, estamos diciendo tú y yo, tú y yo somos amigos. You and I are friends. Pero si les preguntan, mm, who is going to, to the party? ¿Quién va a la fiesta? Ah, just you and me. Solo tú y yo, ¿verdad? You and me. Pero no podemos utilizar me con otro verbo. Have, por ejemplo, porque entonces tendríamos que utilizar aquí. I, ¿ok? Así que van a decir you and me solo cuando hasta ahí llegue la oración. You and me. Pero, okay. teacher, yo he escuchado por lo menos en otras en unas canciones eh, donde sigue, quizás no el verbo, pero sí siguen otras palabras. Ajá, Luego you and me. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sigue. Va, por ejemplo, hay una canción que dice, he don't, así. Ajá, he don't, dicen. Ajá, y sabemos que es he doesn't, ¿verdad? Ah, hay varias canciones que así las he visto. Ok. Incluso de, de rock, una canción de Pearl Jam, así dice, he don't know que se llama even flow entonces he don't know entonces yo he don't know. Pues he doesn't pero normalmente no es tanto en el rock sino que en el pop y todo eso utilizan bastante de, de, de estos que le cambian entonces and that's it ok but it happens pero pasa Susi pasa a veces que que que, 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 que por ejemplo hay canciones en español Vaya, la, la de reggaeton, no sé si ustedes escuchan reggaeton. Not in my case, definitely. I know that you don't listen, Marlon. Definitely, <laughs> you know. Uh, but uh, they don't use all the letters. Ellos no pronuncian todas las, la, 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 las letras, ¿verdad? De las palabras, especialmente los puertorriqueños, ¿verdad? Uh, sí escucho reggae, un poquito de reggae. 
y he escuchado a estos de cultura profética que cuando cantan, everything nice, pero cuando les entrevistan dice, ajá, dicen puerto lico, o sea, no, no, no dicen bien eh, todas la, la, las letras y le quitan como nosotros ya a veces le quitamos algunas, eh, las, las últimas consonantes. Ok, so, eh, thank God I agree the police are, life is hard, you and I live here. I need you to help me, ok. Andreita, you start and then Marlon, please. You and I, you and I live here. Ok, live, live. Thank you. Uh, Marlon, Manuel. Thank God. Okay. Uh, Manuel, Maritza. I agree. Good. Maritza, Luis. The police are. Mm -hmm. Luis, Kevin. Life is hard. Yes, definitely it is. Kevin, Carito. I agree. Good. Carito, Susi. Life is hard. Good. Susi, Carmen. The police are. Mm -hmm. Carmen, Helen. Life is hard. Teacher, okay. pero ya ese solo el D le quitan ya eso, la ruina, ponerle el D. No es que la ruina, sí pueden decirlo, sino que es como una expresión como, ajá, como que la vida es difícil. Ya. Yeah. No es que la ruina, <ríe> la ruina de Carmencita. Pero sí se escucha raro, se escucha extraño. Es como este mismo que la S, si te das cuenta, solo la S se le quita, ¿ves? Thanks, God, thank God. Uh -huh. Podrías si decir. Lo si lo traducimos es la vida. Ajá. The life. The sí, life. sí, nosotros lo podremos traducir, pero como recuerda que la lógica del inglés es diferente. Ok. Ajá, es, es eso nada más. Ok, Helen. Teacher, y el traductor de Google no sirve, o sea, hay palabras que no tienen nada que ver con el significado. Fíjate que ahora ha mejorado mucho el traductor de Google, pero ha mejorado bastante. Eh, ahora ya es más certero. No es 100% fiable, pero sí me atrevería a decir que un 90. Y antes no, antes un 60 se equivocaba completamente. Uh -huh. ¿Verdad? Pero hoy sí ya pueden confiar más en él. No tanto como en su ex, pero sí pueden confiar. Lo que pasa es que yo veo que en una conversación hay palabras que se omiten totalmente. Y cuando usted lo traduce, o sea, si las dice en español. Pero si lo, yo, cuando he usado el traductor de Google, por ejemplo, todo lo que yo escribo, todo, literalmente, todo me lo traduce. Y, y yo me quedo, ¿qué onda? Ma? ¿Qué onda? <ríe> lo que pasa es esto. Eh, hay palabras, por ejemplo, the life is hard, se dice life is hard, que el traductor te lo, va, te lo va a tirar con the. Pero ya dentro del contexto y de la manera como se habla realmente el inglés, eh, no se utiliza. Entonces, el punto es que el, diccion de, el traductor de Google lo que va a hacer es que te va a dar una definición o una traducción de diccionario, de libro. No una persona que te lo va a contextualizar. Ya. Por ejemplo, si le pones he don't, he don't love me, él no va a decir, él no, él no amarme posiblemente. Sería he doesn't love me y te tira la opción correcta. Pero um, yo te sugiero que puedas utilizar el traductor de Google para frases cortas no para textos largos. Para algunas palabras que tú no entiendas y todo, ajá, la buscas, pones la oración y ya le vas entendiendo. Y tú le das tu, propia, tu propio sentido. Que sería sentido común ya con respecto al inglés. Ok, eso sí. Perfect. Um, let's see who was going to say. Helen and then Diana. Y ni la estoy compartiendo. Police are, ok, Dianita, Mercy. Ay, agree. Mercy, Elsa. Thanks, thank God. Good. Elsa, Edgar. Thank, uh, thank God. Ok, Edgar. I agree. Ok. Let's see, and here we have get. Do you remember that we studied this? Eh, les mostré esto hace un par de clases, ¿verdad? Get, que podemos utilizarle como arrive. En este caso vamos a utilizar esta. Pero también como buy, como understand, y, y también como receive. O sea, get puede tener eso, ¿ve? They left at 4.30 and got home at 5.30. Or I got a new phone last week. Or I 
didn't get what he said, did you? Or did you get my email yesterday? Entonces, get eh, puede ser utilizado ya sea en diferentes aspectos. Get es un verbo mm, de los más complicaditos. Realmente tiene alrededor de unos 16 significados esta palabra. Okay. De hecho, tiene más. Pero igual eh, depende del contexto, ¿verdad? Como estamos en la conversación. Ok. So, we start with the five seconds free speech. Vamos a escuchar a ver qué me tienen que decir en 45 segundos. Um, but first, we're going to check the attendance list. Is, who is going to start? Vamos a ver algún voluntario para que yo no lo elija para no ser yo Pilato. Ok. Let's see. Quien tenga cara de inocente. Que Juan. ¿Quién quiere participar el primero? Y lo que me gusta es que nadie vea la cámara, todos están así. Ok. <laughs> ok. We're going to start with. Hey, Manuel disimula. Hombre, te van a decir de verdad. No, ok. We're going to start with. Carito. Oh. Ya estaba disimulando. Ok, I'm just going to check the attendance, attendance list. Solo reviso la lista de asistencia y de ahí vas. Prepárate para el show. Va. Estaba disimulando eso. Ok. La regué. Hubiera tomado una captura de pantalla. Con... <risa> Ay, me dormí en clase. Ok. Um, Ana Mercedes. Mercy. Hello. Present. Hello, Andrea. Hi. Carmen. Present. Claudia. Present. Yo, Carito. Mm -hmm. Present. Yeah, Maritza. Present. So, uh, Christian. No, Christian. Diana. Present. So, Edgar. Okay, ya se va a um, Elsa. Present, teacher. Okay, thank you, Helen. Present teacher. Good. Kevin. Present teacher. Thank you, Manuel. Present. Nice, Marlon. Present. Okay, and the new girl. Hi. Hello. So we start with Carito. A ver qué tenemos para hacer. Evangelizanos, Carito. A ver, a ver si nos convertimos. Oh, el Dios fuerte. Es muy corto. Teacher. Más demonios no van a salir. <laughs> okay. <laughs> Luis, tell me. I am here. I'm, I'm sorry, done. Luis. I'm sorry, sorry, sorry. Ah, de verdad que me salté. Thank uh -huh. you. Okay. Está diciendo que descansé con tu garganta, Luis. Okay. Yes. Perfect. Okay, just relax. Bien, vamos con Carito y su discurso de 45 seconds, level number three. Nivel 3 de beginner, ¿verdad? con todos los poderes. Ok. Ok. The best is seis. Ok. So yo se, se quedó. Yo creo que está disimulando, Carito. Fíjate, creo que está actuando ahorita. Hello. Carito ya no actúa esto. Okay, demasiado poder. Okay, after this, we're having Maritza. Are you ready? Permítame, permítame. Carito, ¿qué pasó? Te está... Tú misma te estás saboteando, Carito. ¿Qué pasó? Que sacó otra vez. Uh -huh. Ok. Zoom está de la plataforma, no sé por qué. Mm -hmm. Sí, ya igual no... hay. <ríe> Ok, igual que ayer, ¿verdad? Igual que ayer. Ok. Sí, ayer uh, fueron dos veces. Y a mí me estaba echando la culpa. Ok, ah. so we're going to wait. Vamos a esperar un, un ratito mientras se estabiliza y si vos también te estabilizas. Ok. Ok, emocionalmente y del corazón. Ok, Maritza, what about you? Are you ready? Uh, yes, but I try to say you without press. Ok, um, try, intenta. When a business goes to market, 
it has to fight uh, both with the competition and with itself to make uh, good decisions. To stay in business, you have to overcome the following. Have a solid vision. Do not abuse bank credits. And no, no about the business. Um, a bad or good location of the premises seriously influences the success of a business. It is necessary to take advantage to talent to the talent to the personnel and do not resist change to please the public and satisfy the, their needs. You have to adjust to the current scenario. And if you have to change some things, you have to do it. Only. Okay, perfect, very good. Un minuto veinte, te pasaste un poquito, pero eso es mejor que decirlo menos, ¿verdad? Te, te emocionaste, okay. Perfect, uh, I can see that you did it very nice at, at the beginning you were saying without reading but at the end you have you need some um, well a little help okay but reading but very nice maritza perfect it means that maybe you can speak two minutes Quiere decir que puedes hablar unos dos minutos también. obviously not today but in the future okay thank you carito hello yo creo que esta carito no hizo la tarea me quiere hacer ahí la mexicana carito Hello there. Sí la hice. Se no hace. Vaya, and after. Merci, porque se está riendo, pero es malía. Ok. <laughs> ok. The best, the best stage of my life was my childhood. At that stage, I had no worry or responsibility. The only thing I had to worry about was getting good grades. But at this stage of my life, the only thing is I want is to pass this level. I have many responsibilities and concerts. I wish to become a comfort food girl again. Okay. Very nice. Carito me hiciste trampa, mira 34 segundos. But what's very interesting. Sí, me debe 10, ya ves. Más por lo de ayer estamos a mano. Ok. Thank you, Karit. Perfect. Uh -huh. Perdón, tengo una duda. ¿El tema era sobre nosotros o podría ser cualquier tema? Lo que te diga tu corazón, Denise. Okay. Cualquier cosa, ¿verdad? Era libre, ¿verdad? Si ustedes quieren hablar sobre un episodio de su vida o quieren hablar de, de, de su trabajo o de cualquier cosa, that's ok. That's perfect. Okay, Mercy. And then we continue. And then we're going to continue with the class. Okay. Mercy. Showtime. Okay. I will speak because I love animals. What I like the most are pets, dogs, cats. No entra como quizás como mascota, no? Lions? Extra. Because allowed to contemplate the wonderful creation of God in them and to see the pure and sincere love of a living being that does not speak but has that gift of sowing in and the intelligence to understand us. They are beautiful. Okay, very nice. Mm. 49 seconds. Perfect, very good. Yes, lions are not pets, but maybe mm. in, in Qatar or maybe some other places, ahí quizás son mascotas los leones, but not in this. Pero sí quisiera acariciar uno. <laughs> okay, yes, definitely. Not in my case, but it could be interesting. Thank you, Mercy. Very interesting. I, I Now I know and we know that you love animals, especially pets. Okay, perfect. 
Thank you. Thank you, uh, Carito, Mercy, and Maritza. Then we're going to continue later, okay? And um, now here we have this. Lo que le gusta a Susie. Find the means of transportation from the box in, in the word search, ¿verdad? Tenemos acá esto que se llama puzzle. Y aquí tenemos, you know, across and uh, down, okay? So here we have train, car, plane, motorcycle, la Andreita, subway, uh, truck, helicopter, taxi, bicycle, and ship. Okay. So um, maybe you can tell me if you find any one of this. I consider that yeah, this is a little bit easy. So maybe we can have one and we're going to start with Susie, porque es la favorita. Para ok, este ya la encontré este juego, de hecho. Ya ves, nunca está de para aprender. Number eight, eh, letter T, up. up. Eh, sí. de finish, de finish T, la última, no, letter. The last T, ajá. The last T, ajá, taxi. Perfect. Ya ves, si lo que no aprendiste de chiquitina, mira, ahorita lo estás aprendiendo. Perfect. Okay. What about if we go with Andrea and then Elsa? Number five, letter B. Mm -hmm. Turn right, not left. Yes, bicycle. Bicycle. Thank you. Okay, Elsa and then Luis. Number four, mm -hmm. helicopter. Okay. It's complete. Yes, it's a, the complete line. Yes. Yeah. Perfect, good one. Okay, who's next? Number three. Uh-huh. A motorcycle. Yes. Is across. Mm -hmm. Yes, perfect. Motorcycle. And now let's listen to Carmen and then Manuel. Number one, mm -hmm. ship. Okay, easy. Ship. Okay. okay, Manuel and then Diana. Number nine. Nine. Uh, letter C. Uh, the next. Next. Okay. Uh, Forward, dijo. Uh, backward. Forward up, backward. Backward, forward, es, uh, hacia adelante, backward. Uh, car, thank you. Diana and then Marlo. Number nine, letter P, plane. Good one. Okay, uh, we have it, Marlon, and after Marlon, Helen. Um, number 10. Mm. Eh, ¿Dónde está la letra T? Hacia arriba, truck. Está, up. ¿verdad? Okay, no. up. Sí. Yes, truck. Up. Yes, good. Thank you. Helen, and after Helen, we're having Kevin. Number two. Number two. Letter T. Mm -hmm. Yeah. Train. Okay, yes. Train. Okay, Kevin. Subway. Okay, number 10. The last S. Subway. Perfect. Okay. So now you can see um, uh, we have completed. Do you have problems or difficulties with train, car, plane, motorcycle, subway? truck, helicopter, taxi, bicycle, ship. No problems with this? Okay. Subway es el metro, ¿verdad? Pero no metro centro, es el metro. Mm -hmm. Plane, avión. Then here we have truck, camión, bicycle, ship. Es barco. Okay. So I guess those are like very easy 
and not complicated. Means, así se dice, medios de transporte. Means of transportation. Aunque ya sabemos que means significa, significa, ¿verdad? Means. Pero en este caso sería means of transportation, que son medios de transporte. And we continue. We have to advance. And here we have a conversation. And if you notice, we have get. How can I get to the airport? ¿Cómo puedo llegar al aeropuerto? Es lo que yo les decía de esta, este que es arrive. ¿Cómo puedo llegar? Okay, ese es el significado del get en este caso. How can I get to the airport? Y aquí go by, puedes ir en taxi, no por taxi. Go by significa ir en, en taxi, okay? So we're having this conversation. Marlon, you're going to be speaker A. And we're having uh, Susie, speaker B, please. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a, is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay. Good one. Susie, ¿qué significa blocks? What is blocks? Uh, sería cuadras, tal vez. No yes. Sé. Yes, that's it. Okay, perfect. And go by foot, Marlon. What is go by foot? Eh, creo que sería, you can go there by foot. Caminando o ir a pie. Ir a pie, yes, that's it. Okay, go by. Andrea, please, use go by. Use go by to specific the specify, means of... Specify. Specify the means of transportation you use from point A to B. Ejemplo, ¿cómo se dice? Example. 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 Uh -huh. Go by bus. Eh, go by car, by plane, by foot. Ok, eh, con respecto a esto, le voy a explicar una actividad que vamos a tener el día de mañana. Aquí tenemos specify, ¿verdad? Ok, um, eh, el día de mañana, cada uno me van a traer eh, una lista de cinco palabras, de las que ustedes quieran, que tengan patrones similares de, de pronunciación. Por ejemplo, fee, free. Tree, este es un patrón, ok. Tenemos fly, clarity, clarify, testify, ok. Um, podemos poner um, television, vision, ya. Yeah de los que tienen patrones, entonces pueden, eh, eso, este ejercicio nos va a ayudar a quien, así como Andreita, ¿verdad? Que vio este specify, como ya tiene otros como clarify, como fly, como que terminan principalmente en la F y la Y, ya vamos a tener como ese patrón, esa es la clave del éxito de cómo pronunciar palabras que a veces no conocemos, esa es. Entonces, si, if we identify that pattern, pattern significa patrón, pero no patrón de jefe, no, este es un patrón. And when we identify this pattern, we can find a lot of new words may, that maybe we don't know the meaning, but we surely know the pronunciation. Sí, vamos a saber la pronunciación, aunque no sepamos el significado, porque todos tienen un patrón de, 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 de pronunciación, patrón de conducta. Voy a decir. Aquí tenemos free, tree, uh, fee, tenemos fly, clarify, testify, tenemos mountain, ¿se recuerda? Curtain, ¿verdad? Eh, y así hay esos patrones. Entonces solo necesito que me traigan cinco palabras, five words. Cinco palabras que tengan eh, esos patrones. Pueden investigarlas ahí en Google y ¿sí? les van a salir un montón. Intenten no traer de las más comunes, ¿verdad? Para que no choquen. ¿Verdad? Con los de sus compañeros, ¿ok? So, this uh, exercise is going to be really helpful. Va a ser de bastante ayuda este ejercicio, ¿ok? 
So uh, we're going to practice two minutes. Vamos a practicar dos minutos. I need to have a screenshot, okay? Of this uh, short conversation. Okay, so I'm going to check the breakout rooms. Okay, to you. Ajá, carito. Ya ve que no me voy a andar con nadie. ¿Qué? Carito, mira. Uh, ya ve que no me voy a andar con nadie. No, no. me deja sola siempre. Óigala, óigala, viste. Es la tercera vez, Michelle. No, es la segunda, no sea mentirosa, es la segunda. Ya me pasó una vez y me tuvo que sacar de otro. Va, oíme, oíme. Pero te puse con alguien más. Pues sí, porque me había dejado sola. <risa> Es que para hacer estos grupos hay dos maneras. Bueno, hay varias maneras, pero dos maneras que yo utilizo. Una, que yo hago las parejitas. Entonces, cuando hago las parejitas, intento darle como un qué, eh, práctica diferente, ¿verdad? Para que no estén con las mismas personas, intento eso. Eh, y la otra es random, que es aleatoriamente. Entonces, casualmente, a vos te quedas solo cuando le doy aleatoriamente. Le doy y te das cuenta rápido, hago los grupos y rápido. Pero otras veces me tardo más. Sí. Ajá, entonces en esta vez ya ves, aleatoriamente, no sé qué tiene Zoom con vos, ¿qué le has hecho? El Zoom ya no me quiere en la plataforma. Creo que no te quiera saber, ¿algo detecta en vos? Al, alguna maldad. Eso, eso, por ahí va la cosa. Vamos. Teacher, una, una pregunta, en la pronunciación de bus, ¿se pronuncia bus o bus? Bus. Bus, ¿verdad? Bus. Sí, que... Es que he escuchado a mi tía que decía de paz. Uh -huh. es que Pero real... siempre se escribe igual, ¿verdad? Sí, sí, es que realmente es una A y una O. Es bus, bus. Porque bus es otra cosa. Vos es, es como se llama, jefe. Ajá. ¿Verdad? Entonces, la gente al final dice bus, pero es bus. Es, es como bus, bus. ¿Oí? Uh, uh, es un bus. Pero ah. la gente dice bus. Sí. Pero así, así dice bastante gente. Más que todo los que son nativos o los que utilizan bastante inglés. Allá que no es muy formal, utilizan bus. Ok, okay speaker A. Uh, excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can, you can go by taxi or you can drive. Thanks. Uh, I'm going to drive. But I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, ahora tú comienzas. Okay, excuse me. How can I how can I go I get to the airport? Um well. Uh, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rent near here? Uh, sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay. A car. Perfect, perfect. Okay. Oh. okay, see you later. Thank a lot. Okay, I uh -huh. Excuse me, how can I get to the airport? Well, 
The airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Ooh, I'm going to drive, but I need to rent, rent a car. Is there a car renter near here? Sure. It's to block down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay. Okay, perfect. Now, uh, solo un detalle aquí. Uh, this pronunciation is uh, airport, ok, para todos, airport, uh -huh. porque escuché algunos que decían air, entonces air, air, airport, that's the only word that maybe we need to reinforce, ok, now here we have a chart, tenemos un cuadrito, and here we have a place, means of transportation, and the question, can I go to... Can I go to Cojutepeque by car? And we can use this means of transportation. Can I go to Oloquilta by motorcycle? Okay. And we can have like different, different questions. Okay. Nos vamos a centrar principalmente en esa pregunta. That is, can I go to, eso nos vamos a, a enfocar. Can I go to by um, I need you to give me some examples, okay? Uh, what if we listen to Carmen? Any idea? Mm, 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 no, teacher. Okay, esa es la pregunta. Can I go to, puedo ir a, por ejemplo, acá dice. Airport. Mm -hmm. Okay, ajá, uh -huh. entonces. Eh, la pregunta sería, can I go to so, the zoo, a zoológico, by car? Uh -huh. The supermarket. Ok. ¿Cómo sería? Can I go? Can I go to supermarket? Eh, I, no. In, in, by. By. Uh -huh. No es hasta ahí, teacher. Ajá, bye, creo que se cortó la señal. Bye, ¿qué dijiste? By car. No, bicycle. Ok, yes. Bye, bicycle, perfect. Eh, yes. Manuel, yes, thank you, Carmen. Very good. Another question. Can I go? Yeah. Yes. Another question. Mm -hmm. Can I go to? Can I go to? Ya no, se me fue la pescuche. Eh, eh, teacher. Algún lugar. Ok, I'm going to give you the ah, time. Ok. Ok, let's listen to Luis. Ok, Luis. Any idea? Ok. Can I get to, to Sonsonate by ship? Ok. Merci. Any idea? Mm, can I go to San, San, San Salvador by car? Yes, that's it. Susie? Mm, can I go to Costa del Sol by train? Okay. And Diana? Perfect. Can I get to beach? You got to see. Uh -huh. By subway. Okay. Thank you. Okay. Mm -hmm. uh, now that this is a very short uh, practice, we're having this and I need to hear Andrea. Okay, Andreita. Then after Andrea, we're having Elsa. Okay, Andrea, show time. Okay. Vitamins. Vitamins are a group of substances that are necessary for normal cell function, growth and development. There are 13 essential vitamins. This means that these vitamins are required for the body to function properly. Vitamins are grouped in two categories, fat soluble, vitamins that are stored in the liver, fat tissue and muscle of the body. Uh, the four fat soluble vitamins are A, D and K. These vitamins are more easily absorbed 
by the body in the presence of dietary fat. Water soluble, soluble vitamins are not stored in the body. The nine water soluble vitamins are vitamin C and all of the B vitamins. Okay, thank you. 54 seconds. Okay. Me hiciste medio trampa, Andreita, but that's okay. Vitamins. Uh, very interesting facts about it. Uh, hechos, bueno, dijiste varias cuestiones bien interesantes. But I didn't know some of them. No sabía algunas de esas. But very nice. Thank you. Investigué, teacher. Ah, really? Well, I like it. Also. Okay, uh, we're going with Elsa and then what if we listen to Marlon after Elsa? Well, good night. My name is Elsa Marino. I am a um, computer engineer. I work in Albert Einstein University. Um, I am a teacher in the area of computer science. Um, I like uh, play um, basketball and play soccer. I like very, very big. <laughs> okay. um, I don't like uh, play video games and zombies movies. <laughs> okay. I live in Planet de Renderos. It's a beautiful place. And the best eat pupusa. Yes, definitely. <laughs> yes. Yes. Um, 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 además, ¿cómo se dice? Perdón. Also, and. Also, I like to uh, cook and dance. Okay. Perfect. Very nice. One minute. Okay. You like to cook and dance. Perfect. Yes. And then immediately we're going to take Carito to Planet de Rendero. Vamos a ver a Carito para que eh, se le salgan los demonios. Ajá. Y se convierta. Que se dé okay. cuenta. Que se dé cuenta. Sí, hombre. Que es la amiga, date cuenta. Ok. <laughs> so, perfect. ¿Para qué me quiere llevar donde su ex suegra? Veneno van a dar a las pupusas. <laughs> ah, pero las pupusas las hacen bien ahí. Todavía me dan fiado ahí. Okay. And very uh, nice speaking, Elsa, because it was about your personal information. I didn't know that you played basketball or soccer. Good. Sport uh, is always good for our health. Okay. Nice. And now we're going to listen to Marlon Balmoris Dueñas with us. Of Camera. course. Uh, um, hello, my friends. Uh, I am Marlon Duenas, and uh, uh, sometimes I am a little tired uh, in the class, but uh, I am responsible, so I have to. I I have to be present. Está bien dicho, teacher. Yes, yes. And and like you know, this is a forty-five speech, and you can say uh, everything you want. So <laughs> yeah. I am just speaking every, everything I, I can think, but I am not reading. <laughs> and that's the point, teacher. <laughs> yes, and uh, as, as you know, I like rock music and I like to play football, uh, but I, 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 um, I have them. I, I almost have, an, have no time, casi no tengo tiempo. Mm -hmm. Así sería. And, uh -huh. um, and, and that's uh, something like uh, I can say. We can talk about some topics, but I think my 45 minutes are, are ready. Okay. 45 seconds. Uh, 45 se seconds. Yeah, 45 mm -hmm. minutes. <laughs> <laughs> But if you want, si querés, tenemos chance todavía. If you want. Okay. Se me acaba la palabra que es en inglés. No problem. One minute okay. and 17. You were like creating some sentences, some ideas that was really uh, very nice. So uh, remember, uh, I usually don't have time. Realmente no tengo tiempo. Oh. I usually don't have time. I usually time. don't have time. Okay. okay. Gracias, teacher. Yes. You're welcome. But that's uh, really nice. 
estuvo bien con cómo estuviste reinando todo por unos 45 segundos. Very creative. Very nice, Marlon. Ok, and now we're going to continue with the rest of the class, ok. Porque como son 45 segundos, pues nos tardamos un poquito acá. Ok, uh, conversation hotel reservation. And in this case, vamos a tener uh, la segunda parte de esta conversación que pues, considero un tanto importante. But, but, but I have it here. Ok, la segunda parte es similar a la primera en el sentido, in the sense that uh, there is, there is a, a customer service. Ya se los muestro. Bien, en la primera parte, yesterday, we asked for the personal information. Preguntamos por la información personal, ok. You remember the name, uh, phone number the address and email for uh, four types of information. That's part number one. Esa es la parte uno, capturar la información. Part number two is offer the product or offer the service. In this case, we have agent and customer, okay? So, uh, después de, de decir toda la información personal, dicen, thank you for the information. Now let's see what you are looking for. Well, dice el cliente, well, I'm interested in staying for two days at your hotel. Y la gente, I'm glad to hear that we are, uh, when are you planning to stay with us? On November 26th and 27th, 26th, 27th. Wonderful. Definitely, we have some options for you. Okay, I want to know. First of all, how many people are staying with us? Just me. Okay, then the options are, y aquí le da las dos opciones. Single room, room service, breakfast, hot water, price for two days, $150. Este es el precio por dos días. Option number one. Option number two. Single room, hot water, jacuzzi, minibar, breakfast, dinner, price for two days, $300. ¿Verdad? Ya que caro el jacuzzi. So, eh, after saying these two options, después de decir esas dos opciones, dice el customer. Nice. I think they are good offers. I will take option number two. O sea, esta. Y el agent dice, excellent choice, Mr. Clara. Si en el caso, por ejemplo, estoy hablando con Diana, voy a decir, excellent choice, Miss Guevara. Ok, para señoritas, Miss. Si estoy hablando con Marlon, sería, excellent choice, Mr. Dueñas. Ok, just to confirm. You are booking a single room for two days with hot water, jacuzzi, mini bar, breakfast, and dinner for 300. Yes, that's correct. Ok, regresando acá. Gracias por la información. Ahora veamos qué estás buscando. Bien, estoy interesado en quedarme dos días en su hotel. Me agrada escuchar eh, eso. ¿Cuándo estás planeando quedarte con nosotros? ¿O cuándo planea quedarse con nosotros? El 26 y 27 de noviembre. Maravilloso. Definitivamente tenemos opciones para ti. Muy bien, quiero saber primero o antes que nada, ¿cuántas personas se van a quedar con nosotros? Y le dice solo yo. Ok, then the option, así que las opciones son, y aquí están las opciones, que ustedes lo entienden muy bien. Luego el, el cliente le dice, nice, I think, eh, creo que son buenas ofertas, pero tomaré la opción 2. Yo creo que quiere el jacuzzi, a ver, a ver si lo va a usar. Entonces el agente al final eh, le dice, excelente opción, solo para confirmar, le dice, just to confirm. Tú, tú estás reservando y le vuelve a decir todo esto. Ok, y luego... That's correct. Eso es todo. Mañana veríamos la parte 3, que es cuando ya se paga con tarjeta de débito o crédito. Ok. Así que la parte 2, eh, repito, part number 1 que estudiamos ayer fue captura de información. Part number 2, que es la de ahora, es presentar u ofrecer el servicio, que es esto. Ok. And so, vamos a ver si pueden hacer la captura. Pues bien, no. Ok, please. Necesito que hagan la captura. Tal vez Marlon me puede echar la mano también ahí. Please, please. Teacher. Yes. First, 
of us es antes que todo, antes sí, que nada. Sí, primero que nada, antes que todo, first of all, first of all. Si se dan cuenta aquí ya estamos eh, pues eh, in, incluyendo algunas frases que son bien usadas para el customer service, para el servicio a, 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 al cliente, ¿ok? Bien. Any questions about the pronunciation? Interested. Well, I'm interested in staying, no, staying, staying. Stay with us. I'm glad to hear that. Definitely, no me digan definitely, definitely. First of all, first of all. No fears, first of all. And that's it. Creo que ustedes ya tienen, tienen bien claro, ¿verdad? Cómo se pronuncia. Todas esas son palabras que ustedes ya conocen. Solo algunas, por ejemplo, choice, que es elegir. Excellent choice, excelente elección. Okay. Uh -huh. That's it. Any questions? Tenemos preguntas. About the pronunciation? No. Okay. So, let's do it again. See you in a couple of minutes. Hola, eh, Claudia, necesito que aceptes eh, una solicitud que te envié para pasarte con Kevin. Pero no tengo nada, Chicha. Solo me sacó de un solo. No, 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 no. Bien, este, quiero ver, Claudia. Ok. Ya veo eso. Hola, Kevin. Hello, teacher. Permitime. Oh, que no sé por qué esta chica. Te voy a enviar a otra sesión. A otro okay. grupo. Le das a separar. Ok, perfecto. Necesito que practiquen por acá. Ok. Uh -huh. Sí. Mm. ¿Y cuánto cómo se dice? $150, si no me equivoco. Yes. Okay. In your room, of work, jacuzzi, mini bar, breakfast, dinner. And price for two days. Y ahí sería... $300. $300. Dollars. Dollars. Okay, nice. I think they are saying that. Hey, just me. Okay, then the options are option number one, single room, room service, breakfast, hot water, price for two days, uh, 150. Option number two, single room, hot water, jacuzzi, mini bar, break. Are you planning to stay with us? Uh, November 26th and 27th. Wonderful. Definitely, we have some options for you. 
Okay, I want to know. First of all, how many people are staying with us? Excellent choice. Okay, Mr. Ben no, no, Mr. Es Ms. Ventura. Mrs. Mrs. Ventura, just to confirm, you are a booking a single room for two days with hot weather, jacuzzi, mini bar, breakfast, and dinner for 300. Yes, that's correct. Okay. Okay. Thank you for information. Now let's see what you are lo looking for. Well, I insert. Digamos otra vez. Sí, empezamos de nuevo. Este equipo está en los propios. ¿Cómo van? No, excelente. Ya la practicamos varias veces. Una. Este, este es el dream team. Este equipo es. Se juntó. Uh, yo, yo creo que este debe ser el drink team. Ah, drink team. Hey, de verdad, eso sí. ¿Qué pasa con el drink team? Ya se hundió el, el tercero ahí. ¿eh? Es que sí, no, no ha podido. No. Estoy... Alma en pena. Sí, teacher. With us. With us, dice. <risa> Hombre, ya vamos a armar algo ahí. Tal vez parecía me para comer pan con chumpa. Mira, hasta vale. activó la cámara. Mira, mira, Marlon, hasta activó la cámara. Mira. No, me metí. Ay, puchica, teacher. No, mentira, son bromas. Pues eso sí. Vos lo organizas. Sí, yo sé que le pegan. Sí, yo sé que le pegan. No se preocupe. No. O sea, yo entiendo su posición, ¿verdad? Pero no, si usted bro. me da el chance y la va, yo lo planeo. Vaya. Ahí está. Sí, le vamos a dar, hombre. No, pero no me pegan. ¿Qué pasó, Marlon? No sé si es mi internet, que está fallando, pero no he escuchado nada. Mm, Susi, ¿se te está trabando el Inter? No, ¿verdad? No, 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 yo creo que es a Marlon. Sí, yo ¿Te están saboteando? Ya te escucharon los planes, Marlon, te están saboteando. ¿eh? Sí, sí, hombre, qué fregada. Oh, pero bueno, ni... no, 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 nada de eso. Mire, la clave del no. éxito es que haga la limpieza por una semana, se ponga a lavar y diga, querida esposa mía, me das permiso de, de salir un ratito a socializar con mis compañeros. ¿A pues socializar? Sí. ¿Va? Démoslo. Démoslo, pues voy, voy, debo hacer limpieza. No, mentira. Va, va. Ya vamos a planear, ¿la viste eso sí? Pues sí. No, teacher, en serio. I agree, I agree. I agree, I agree, dice. Démosle, pues. Se va a poner bueno, se of va a poner interesante. Sí, se va a poner bastante bueno. Sí. Aunque siempre van a salir unos que otros que, ay, no, 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 va, pero yo pienso que a los que quieran, ¿por qué no? ¿Mm? Aunque sea que solo cuatro. <risa> solo el chin, el drink chin. El drink. El drink. drink Esta sí. gente. Va, vale, pues, ahí lo planea. Estamos ahí. Vamos, pues. Are you staying with us? Just me. Okay, and then the option are, option number one, single room, room service, breakfast, hot weather, right for two days, $150. Option number two, single room, hot weather, jacuzzi, mini bar, breakfast, dinner, price for two days, $300. Nice. I think there are good offers. I will take option number two. Excellent choice, Mrs. Ventura. Just to confirm you are booking a single room for two days with hot weather, jacuzzi.
Ajá, Denita. Hi, teacher. Hello. ¿Todo bien? Yes. <laughs> ok. Uh, I need your help. Uh, comenzamos acá con uh, Manuel. ¿Puedes ayudarme? Look at the words in bold and complete the sentences below. Vamos a completar esas oraciones con las, este, las palabras en negrita. Ok. So, uh, here, Manuel, could you help me read it? Me ayudas a leer estas tres oraciones. Ok. How can, pero no el cursor. How can I get? Ah. How can I get to the trade center? Mm -hmm. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Mm -hmm. I usually get to the office at 6.30 a.m. Mm -hmm. Perfect. I usually get to the office. The office. office. Okay. Okay. Yes. okay. Thank you. Dianita, how do you go to work? The office. Um, How do you go to work? I'm going to the the, confer, the conference center after I check in. Mm -hmm. I go home around seven o'clock p.m. Okay, What's thank you. Yes, uh -huh. around around seven o'clock or seven p.m. That's perfect. Okay, you get to ask for directions to emphasize. Emphasize is uh, hacer emphasis or enfatizar. The idea of motion from A to B arrival. Entonces utilizamos get para pedir indicaciones. How do I get? How can I get? ¿Verdad? Eh, a eso se refiere. Como para llegar a una eh, dirección o algún destino. Use go to specify the means of transportation or to emphasize the idea of motion. Utilizamos go para utilizar eh, los medios de transporte. ¿Ok? A eso es. Principalmente. Eh, bueno, en específico. So pair work. Here we have this. Um, we're going to buy a charger when I get to the airport. Okay. So we need to add get or go. And we're going to start with Carmen. And then we go with Susie. Number two. Okay. Alex, this is Sophie. How do you go to work? Sophie, by car. Okay. Mm -hmm. Yes, perfect. Thank you. Okay, next. Who's next? Susie and then Diana. Susie, que se me hizo. Okay, Dianita, please. And then Andrea. Excuse me, how can I get to the bus station? Perfect, Dianita. Kevin. Who can I get? You can go by foot. Ah, Manuel está con todo. Vaya, pues Manuel, démosle. No, okay. Y yo no había pagado esto. Dale, dale. What number? La regué. Parte del show. Num number five. Sí, la regué, me lo robé. Sin modo, así es la vida. Five. Uh, the bank is the bank is really near. You can get by foot. Yes, you oh, can go. get go. You can go by foot. Aunque puede decir, va, es cierto, porque no es para llegar, va, no hemos llegado. Exactly, ajá. Tiempo. Puede decir, aunque ese sería como un medio de transporte, el dos, dos patas, ¿verdad? So you can go to the car, truck, yeah. helicopter. Thank you. And Yo tengo de ese medio de transporte. Sí, es, that's the hell, it's healthy. Es bien saludable ese. Definitely, it is. Ok. Ajá, Yo también, pero ya se le acabó la gasolina en mí. Ya le, se le acabó, <risa> ya. Necesita, oh, necesita hidratarse. Sí. De vez en cuando. Ok. So, CQ, three or six? Six. Ajá. I'm going to call, call you when I get to the hotel. Hotel, perfect. Yes, and Edgar, number three, please help me, my friend. The trainer. Okay, the trainer is going to go to the production plant after the meeting. After the meeting, okay, yes, easy peasy. Okay, no problem with this. And here we have um, student A, you're 
driving and you're using your GPS system. Remember that now we use Google Maps, Waze, or whatever app that may help us, okay? So uh, this is student B. Uh, you work at the GPS company and you are giving directions to your classmate. Use the conversation below as a reference. Vamos a hacer toda esta conversación pequeña, okay? Carito, you are speaker A. And we're having speaker B with um, Carmen. Okay, Carito, thank you. Thank you for using Rather Star. How can I help you? Mm -hmm. I need direction for the. Podemos decir gas station. Gas station. Ah, no, no, no. Direction no. for the. Pero no tiene nombre. For the. Ajá, for the hotel. Or nearest hotel, el más cercano. How? How can I get there? Ok, carito. Sure. Door. Sure. Please turn left, continue. Uh, 20 kilometers. Kilometers. Speed limit. Kilometers. He speed limit is. Ok, good. Eh, aquí sería the, the speed limit. No sé por qué pusieron aquí. Okay. But this is just an example how can we give directions. Solo un ejemplo cómo podemos dar indicaciones. Aunque ahora no se habla compañías para dar indicaciones. We obviously have Waze or Google Maps. Okay. We, there, we get to any place easily. Y va, llegamos a algún lugar fácilmente. ¿Verdad? Sin problemas. Okay. So... Uh, 45 seconds free speech. Eh, nos quedan solo 31 minutos. Okay. So in this case, we're going to listen to Carmen. Are you ready, Carmen? And after Carmen, we're having Manuel. I'm ready, teacher. Yes, that's the attitude. Go ahead. <laughs> Good evening, colleagues. I'm going to talk to you about my activity this day. In my work, there is a program of scholarship holder children of veterans who are mostly students of the National University. Uh, therefore, our holder sending a letter of understanding. Así se dice, teacher. Yes. Entendimiento. Yes, yes, okay. yes. To be able to support underperforming. O sea, los chicos que tienen bajo rendimiento. Mm -hmm. You want to improve communication between the two institutions so that they can keep the scholarship and finish their studies. Their studies. Okay, that's perfect. Good. 48 seconds. Okay, <laughs> very good. Carmen, and you are very clear about your job, right? You are very clear about the functions. <clears throat> And uh, the advantage, the advantages of the projects in which you are. That's perfect. Okay. Así que para el desarrollo o el desempeño se puede decir performing or development. Okay. Development or performance. Okay. Entonces eso se eh, lo voy a escribir acá. Pero y si es bajo rendimiento. Yes. Es que aquí solo se dice rendimiento o desarrollo. No te dice si es bueno o malo. Ajá. Puede decir low, low development. Porque um, yo dije on, under. Under, sí. Pero under es como abajo de, es como una preposición. Para decir low es bajo, bajo oh. nada más. Pero no bajo de tocar, ¿verdad? Como el bajista okay. que dice. Man. Ok, so low performance or low development. Bajo okay. desarrollo. Oh, that's okay. Very good, Carmen. Eh, Manuel, vamos con el bajista, okay? You hey. tell me. And after Manuel, we're going to have... Ya van 14 segundos. Diana, no, no he contado nada. <laughs> <laughs> no, desde el momento que comenzás a emitir sonidos, ah, ahí bueno. comienza. Okay. 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 La tramposo. Ajá, Ahí me avisan. No. No. Dale, action. Ah, bueno. Uh, my name is Manuel. I consider, consider, consider myself uh, with light 
the people uh, happy, very happy. And I like uh, learn to, oh, como se diría, me gustaría. I'd like, I'd, or I'd I would like. like. Ah, I would like um, learn to design a structural, design structural was this, uh, es una, como decirles, una cosa que, que me dio bastante la atención. Mm -hmm. um, ¿Cuánto tiempo va? Eh, 40 no sé de qué decir. tramposo, Manuel. <laughs> was, uh, very tricky, Manuel. Me hiciste la mexicana, mira. Okay. Oh, no. Ok. Ok, first. <laughs> Ay, Manuel. Y imagino cómo ha de ser ahí enamorando ahí a la, la chacha. Sí, Manuel. Es creativo. Ok. Let's continue with Dianita, right? Ok. The chicken girl. You go. Ok. Olucho. Pollution is the introduction of the harmful materials, materials into the environment. These harmful materials are called uh, pollutants. Pollutants. No sé cómo se dice eso. Contaminantes. Yes. Pollutants can be natural, such as uh, volcanic ash. And they can also be created uh, by human activity. Uh, such as trash uh, or runoff produce, produce uh, by factories. Pollutants damage uh, the quality of the of air, uh, water, and land. Many things that are useful to people produce pollution. Car spew, spew pollutants from their exhaust. Pipes and burning coal, they create electric, electricity. 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 Electricity pollutes the air industry at home, generate uh, garbage and sewage, sewage that can pollute the land of and water. Pollution is a global problem. Uh, there are major types of pollution are air pollution, water pollution, and land pollution. Okay, thank you. One minute and 35 seconds. Te pasaste esa ordenita, pero está bien. Perfect. Pollution is veneno. Eh, sí, contaminación. contaminación. Ah, okay. Poison is veneno. Poison. Okay, okay. but pollution is... Uh, like contamination and it can be in different aspects not just garbage not solo basura not, not just smoke it can be under in the rain or in the water in the air and the lighter different okay so that's it thank you then it's a very interesting topic related to the natural problems okay environmental problems thank you and to finish we're going to listen edgar are you ready Yes, teacher. Please go ahead, my friend. Okay. Uh, I will talk about cellular technology, and specifically the new iPhone. And okay. The, the, the new iPhone is the largest uh, along with the iPhone uh, 13 Pro. Uh, it has the most powerful hardware of the four. Uh, has a whole 6.7 inch super uh, retina, se podría decir así nomás. Mm -hmm. Retins. Retin mm -hmm. XDR. Uh, OLED uh, screen up to up to one, 120 hertz. Uh, a 15 bionic processor. Uh, has a spectacular uh, screen whose name is inspired by the impre impressive Pro Display XDR monitor that the company sells. 
Mm. So, factor incorporate higher resolution switch has Q, QHD or even 4K, 4K. Uh, book the improvement, no sé cómo se pronuncia. Improvement, improvement. In sharpness com, compared to the iPhone is 13 Pro Max is imperceptible. Okay, perceptible. Sí, hoy sí te pasaste más. One minute and 49 seconds. Okay, thank you for the information about the, the iPhone, Edgar. Actually, I have never had, nunca he tenido, nunca he tenido iPhone, but uh, I think it is a good brand. It's una buena marca. Okay, so perfect. Um, let's see. Now we're going to continue with. What is the name of this song? Mercy, you have it again. Mercy, le toca ahora nuevamente. Please, could you help me, Mercy, please? Yes, teacher, perdón. <laughs> Solo. Eh, no le he practicado. Dale, con tu. Did you ever stop to notice all the blog way shit before? Did you ever start to notice this crying air, this weeping shorts? What have we done to the world? Do what we done? What about all the peace that you pledge your only song? What about crowding fields? Is there a time? Okay. People, any idea? Susie. Yo, sí, Michael Jackson. Yes. yes. Michael Jackson. Michael MJ. Michael Jackson. What's the name of the song? It's about the Earth next song. song. Earth, Earth song. La canción de la canción tierra. De la tierra. Yes. yes. Did you ever stop the notice? Uh -huh. Es cierto. Yes, very, very nice. El video, the, the video is really good. It's good. Yes. Really nice. Okay. Um, now we're going to do an activity. Vamos a hacer una actividad antes de, de seguir con esto. But este se llama Never Have I Ever. Se llama esta actividad. Sí. Se dice, significa nunca he hecho. Nunca he hecho. Never have I ever. Algo que ustedes jamás han hecho en su vida. Y no mientan. Please, please. Never have I ever. Kiss an elephant. Por ejemplo. Yo nunca he besado un elefante. It's an example. Okay. This is just a crazy example. You can talk about food. About uh, visiting some places, uh, having opportunities, having presents, having uh, some things, uh, objects, okay, or whatever. Así que se van a decir, never have I ever, nunca he hecho, o nunca, uh -huh, nunca have I ever, o nunca he hecho, y te dicen, eh, o lo que nunca han hecho, ¿verdad? Que sería aquí, ser un elefante, mm, visit, Visit a place, visitar un lugar. Mm -hmm. So think about it. Le voy a dar unos 30 segundos. Sean creativos. Never have I ever. Teacher, una consulta. Después de ver el siguiente, o sea, el verbo sería. Es el verbo, es el verbo, así normal. Ajá, pero sería en presente. Sí, en presente. Lo que en nunca. Pasado. Ajá, lo que oh, nunca, ajá, eh, en este caso en presente, ajá. Sí, lo, eh, lo podemos poner en pasado, pero ahorita lo vamos a hacer en presente para hacerlo práctico, ajá. Que sería así. Never have I ever, lo que nunca he hecho es, uh -huh. pero lo vamos a poner en pasado para que sea más, más, más fluida, ¿ok? So, think about it. Uh -huh. Algo que sea creativo. Entonces, ¿ya está lista? 
Qué rápido. Yes, <laughs> okay. Never have I ever. Never have I ever visited Amapulapa in San Vicente. Really, Amapulapa, come on, everybody. Uh, okay, you know? you know, really. Okay. okay, perfect. Thank you. Okay, what about if we we'll listen now to Carmen? Okay, never have I ever visit uh, San Ignacio Chalatenango. Come on, San Ignacio. <laughs> it's it's nice. La Palma, I like I like most La Palma because the the weather, the climate. Okay. Perfect, Carmen. Uh, Marlon. And then Mercy. Um, never have I ever eat uh, sushi. Sushi. Never. Uh, never. Okay. I tried once, but I didn't like it. No me gustó. Be maybe because of that, that specific taste. Quizás ese sabor, ¿verdad? Estaba raro. But, I, mm -mm. but there are some people that like it. ¿De qué le gusta? Thank you, Marlon. De hecho, a mí me llama la atención probarlo, pero nunca lo he probado realmente. Yes, maybe. <laughs> quizás acompañado con otra cosa. Ahí con un fresco de... Maika, maybe. Fresco de, fresco de regia. <laughs> no dice Carmen Cito, no dice. No dice. Es, que, es, 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 que, eh, eh, ah, es cierto, bueno. Dianita, es cierto. No, no, no. Teacher, teacher, cuando te mencionó la regia, y él dijo que, que la teacher se la saque. ¿Regia? Que se saque la regia. <laughs> no. Oye, Carmen Cito. Yo he visto eso, de que con, con, con esa bebida también lo acompaña. Sí, verdad. Pero Cosas bueno, de la vida. Eh, Pero eso sí, ¿verdad? Eso sí lo, de los probados. Never have ever. <risa> ok. Thank you, Marlo. Merci, en de Manuel, que está pensativo, como que es poeta, se ve. Ok. Merci, en de Manuel. Never had I ever painted my hair. Nunca, jamás. Black, always black. Siempre negro. Nunca y yes. negro. Ok. <laughs> ok. That, that's interesting because uh, many girls, most of girls have, have had different color. At least once, al menos una vez en la vida. Ok. But Mercy says no, natural. Ok. Manuel Encarito. Never have an ever... Uh... Camping. Camping. Go camping. Never. Uh -huh. Yeah, nunca. Never, mm, never. It's very nice. It's very nice. Okay, a veces hace mucho frío. Okay. Yeah. Good, Manuel. Uh, we'll go with Carito and Edgar. Uh, never heard I ever is jump from a parachute. Parachute. Ah, pero ¿qué vos te quieres tirar de eso, Carito? Carito sí. tiene tendencia a suicida. Okay, yes, it's dangerous, Carito. Okay, Edgar, and then Dianita. Okay, uh, never have I ever visit, visited uh, the bridge that is near where Manel, Manuel lives. <laughs> the, that, that bridge. Yo creo no, que Carito. Uh, de ahí se va yeah. a tirar la Carito. Del puente ahí, hermano. Okay. A, 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 Am I guapa or what's the name? ¿Cuál es el nombre uh -huh. para no ir, hermano? Acá guapa. Acá guapa. <laughs> Voy a buscar el significado de eso. Ok. Denita and Kevin. Uh, never I, I ever kiss a girl. Ok. That... <laughs> ¿Puedo girl. seguir sin eso? <laughs> ok. That's an important information. Thank you, Denita. <laughs> Puedo seguir con eso. Well, you never know. Okay, Kevin, your turn. And after Kevin, Carmen Sita. Okay, never have I ever drive a car. Never. Never. Just motorcycles, solo. Only oh, my, my motivation. Okay, okay. <laughs> okay. Well. Así ya pasaste, Carmen Sita. Andrea, Andrea. Que la Carmencita tiene mucho que contar, por eso. Never have I ever eh, hugged a cat. 
¿Nunca has abrazado a un gato? No. Really. Me gusta really. verlos de lejitos, pero hasta ahí. Ah, really. Honestly, I, um, I prefer dogs. Yes. But there are some cats when they are babies, cuando están chiquititos, they are very cute. Son muy bonitos. Sí, pero muchos gritan también en la noche. Sí, ahí llaman a Raúl. Y, uh, <laughs> a veces, ahí, ahí en la noche están aquí con todo. Okay, thanks. Uh, we go with Maritza and Claudia, please. Yeah. Never have I ever shot a gun. I'm sorry. Shot a gun. Disparar una arma. Uh huh. Really? Yes. Bien. Okay. Neither, neither me. Tampoco yo. Okay. Thank you, Maritza. Claudia and Helen. Never have I ever visit the flower root. Really? The you should. You should. Debería, debería. You should. It, it's nice. Okay, thank you, Helen and Luis. Never have I ever smoked. Nunca fumado. No. Really? Never. Never. Okay, vamos a creerle. ¿Le creamos, Mercy? Ok. No lo sé. Ok, uh, Luis, and then Elsa. Ok, never have I ever visit a disco. What? It's really, yeah. a, never. Jamás never. Jamás. Never. Ok. And never oh. dancing in a disco. <laughs> never dancing in a disco. Ponerlo como una bucket list. Una lista yes. de... It's, it's priority. <laughs> okay, priority. Thank you. Good. And we go Elsa and Susie. Never have, have I ever go travel and on train? Go on, on a train. A train, train, un tren. Nunca, nunca. Bueno. No. Siempre hay una primera vez. Thanks. And Susie. Teacher, fue la primera. Es cierto, eso sí, que nunca había que tomar alcohol. Ok, thank you. 45 seconds speech. And we go with Claudia, ok? Claudia, and after Claudia, we're going with Kevin. Ok, Claudia, please. Ya para ir terminando. Solo nos quedan 10 minutos, 9. Ok. I would like to say about um, my experience throughout these three months of lear learning. Perfect. It has helped me a lot to improve in my pur purpose. Purpose. Mm -hmm. It's uh -huh, purpose in to improve a lot and they advance advanced of this opportunity. Mm -hmm. I feel very happy and proud of myself and I will continue continue to strip to achieve all my goals with the help of God. Perfect. Very nice, 41 seconds, almost. Sí, estuvo bastante bien. Thank you, because that's your experience learning English. And keep on doing, hay que seguirlo haciendo. Okay, next we have, um, who's next? Um, Helen and Kevin. Yo, yo, teacher. Ah, Kevin, yes, Kevin, your turn, please, go ahead. I would like to talk about empathy. Mm -hmm. I think it's very essential because it teaches you to be a good person. Basically, in words that we can understand, empathy is being in the shoes of others. And it is very important that we practice it. It also says a lot about ourselves. Sometimes it is difficult for us to help people. And sometimes we also need help. And we get angry because they do not give it to us but it is because what is sound is 
harvested. No sé cómo se pronuncia. Yes, yes. Ok. That's it, Kevin. Sí, es todo. 45 seconds, very well done. And I guess empathy is really necessary. That it should be like a basic uh, skill or attitude we should have. Okay. Thank you, Kevin and Helen. And we're going to finish with Susie. I know Helen, Luis, and Susie. Okay. Okay. And first thing, thank you because I know this called me. This group is united. We all help each other, and I hope to finish the course. I don't have enough time to read it. Sometimes I am at work doing the homework. I have a lot to learn. It is an opportunity, and we should use the to the maximum. No sé si, si se dice máximo. Máximo. Máximo, máximo. Okay. I feel free of not being able to live. I feel tired. I am safe. I will continue with the sign and re reaction. No, what happened? I have to fall. Okay. Oh, Okay, very good. Tell him one minute and four seconds. Thanks a lot. And uh, we go now with Luis and Susie. Okay, Luis. Okay, uh, first of all, I have uh, two brothers and one sister. I have, I have my house between uh, the house of my two brothers. One night, uh, the, the three, of us were alone and watching a movie. Watch it, a movie. It ended at maybe 10 p.m. more or less. Everyone went home, but when I go to mine, I heard that someone was talking in my living room. Mm -hmm. At that time, I have weapons. I wow. load my weapons. I opened the door, and there was no one. Nadie, nadie, nobody. Yeah, I called my brother. He's my era mi vecino, and we searched uh, the house, and mm -hmm. we did not find anyone. Then my other brothers uh, arrived to my house. We made coffee and um, put another movie. I had uh, three maruchan. We mm -hmm. prepared them. I got the mattress of the bed and thread it on the floor. And we hear uh, that there was a knock on the door. Yeah, we opened the door and there was no one there again. O sea, no había nadie otra vez. Uh, I don't know what to you make a long story short. And the next day, Mayra, uh, my older brother's wife, Arrive, and she told us that every every day uh, you sh you call always hear somebody watching TV, listening to music, and walking in my house during the day. During the day, yes, but I I live alone, so I live it so I live it alone. Sí, ella decía que en, la, en el día se escuchaba que había gente en mi casa que veía en televisión que oía música, que hablaban por teléfono, se oía y un día lo grabó y en regalé esa casa literal, sí, la regalé 
O sea que era cierto. Sí. Esa, esa casa, eh, mi padrastro en aquel entonces eh, me dijo, mira, deja esa casa. Fue, fue como un, re, un trueque. Eh, deja esa casa, te doy esta y esa la dividimos entre tus dos hermanos. Y tus dos hermanos tienen una casa más grande. Y eso fue lo que pasó. Pero yo no volví a esa casa. Jamás. Ni loco vuelvo ahí. Ok. Eh, well, uh, creo que es bastante scary. Da yeah, miedito, uh, miedito. Sí, dice Carmen. Yes. Mi, eh, mi tía, la esposa de mi tío, ella decía que alguien se llegaba a sentar a la casa, de, a, la, a, la, a, la, a la cama de ella todas las noches. Todas las noches, sin excepción. Después nos contaron de que acá en la colonia donde nosotros vivimos fue un cementerio, pero en tiempos de, de cuando andaban indios acá ¿verdad? y todo eso. Pero acá era un cementerio. Y de hecho encontrábamos, cuando se construyeron esas casas, encontramos jarrones. Ah, no, encontramos jarrones, así como ollas de barro, en las que... <risa> En las que encontrábamos huesos, dientes y cosas así. Y no, paso, dije yo, no vivo allá yo solo. Eso es en el, en el pasaje de abajo. Qué bárbaro. Yeah. Ya me dejaste pensando y, y comparto un poquito lo que dice Kevin. Dice, por tu culpa ir a dormir donde mi madre. <risa> Yeah. Yo creo que la manera como lo contaste se, se, se escuchó algo tenebroso realmente y eso que lo dijiste en inglés, fíjate, entonces, but the very nice, Luis, no, pero no very nice, the story, I mean, the, what you happen, what, what, yes, what you live, but that's really scary, eh, como que asusta bastante eso, and it is good that now, You, well, you left that house. Get has this house. Yes, that, that's the best. But uh, there are some people that they don't believe in that, in those things. Hay gente que no creen en esas cosas. But uh, los invito a mi casa. Bueno, a esa casa. Mm, One night. One night. Yo sí, yo sí quiero ir. Really? Honestly. Yes. Honestly. Hasta puede ser tour y cobra. Okay. Bueno. Eh, bueno. Solo que it's true. It's not alive. Mi ¿Dónde es? Te puede contar. Yo vivo acá en Ciudad Arce. Ahí, ahí es también eso, lo de la casa. Sí, abajo, en el pasaje de abajo. Ah, pues es que está interesante realmente, fíjate, ir a darse una vuelta. Sí, sí, soy un que... gran miedoso, pero, pero no, uh... sería interesante ver cómo va flotando una tacita por ahí. Mi tía, <risa> mi tía, ella te puede contar que de verdad se llegaba a sentar alguien a la par de ella. Mi otra tía, o sea, eh, prácticamente en el pasaje vivíamos como cinco casas así a la, a, de, de nuestra familia. Mi tía, mi tío, mi hermano, yo y mi otro hermano. Entonces, en las, en las cinco casas, todos se pueden contar lo mismo. Creo y, que, ajá. Y una vez, yo estaba ahí en mi cama, costumbre de, de, de soldado, ¿verdad? yo tenía mi, mi pistola, y yo sentía que alguien estaba a la par mía, pero no me pude mover. Y yo no soy miedoso. En ese aspecto no soy miedoso. O sea, yo reacciono, pues a mí me entrenaron para ello. Pero esa vez no me pude mover. Yo no me podía ni, o sea, ni siquiera nada, nada. No podía hacer nada. Ajá, sí, sí, sí. Es parálisis, Entonces, como una parálisis. Ajá, okay. y tenía mi arma a la par, o sea, en aquel entonces tenía una 38. Entonces, en, no, paso, dije, no vuelvo a ir ahí La cara de Andrea me llega No, yo creo que ahorita voy a ver una película De Pixar o de Disney, de Shrek Voy a ver qué va para que me pase el miedo <risa> okay. de, de, Después de eso descargué varias Imágenes de conejitos, gatitos Chuchitos, cosas así, pero Pichera, la próxima pase a Luis Primero para no quedarnos con <risa> Ok, sí, la próxima <risa> Hay que hacer el tour de mm. allá. Ok, fine. Eh, bueno, Luis, thanks for sharing. Gracias por compartir tu historia terrorífica. Este, creo que ya es, no es... podríamos dormir. No, creo que, creo que no. 
eh, bueno, nos dejó como pensando, ¿verdad? Porque sucede ya en man, el día. Ya mandé pasa? el mensaje al jefe que no voy a llegar, porque como todo el velado que voy a llegar a hacer. Sí, lo que me da curiosidad es que quizás, y si veía en tele, no te salía caro el recibo de la luz, Luis. No, no pues pero sí, es que porque... no había nadie en la casa. O sea, literalmente mi cuñada llegaba a la casa, tocaba la puerta para ver si yo estaba ahí. Nunca nadie contestaba. Ah. Pero sí se veía gente ahí. Teacher, podemos ya no hablar de esto, por favor. No, me, me, me hubiera sido más miedoso que no, no estando Luis le hubieran contestado, no estamos. Ah, no, no hay nadie. No, no hay nadie. ¿Saben qué? Vamos, we are finishing. Ya nos pasamos de sabor. Dos minutos. Este, Susi, ¿pasamos mañana contigo? ¿Sí? Para que se vayan a descansar todos. Sí, teacher, no hay problema. Mm -hmm. I'm sorry, Susi. No problem. Susi, pero vos no vas a decir a otra historia de miedo y no te pasó no, al inicio. No, 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 no. ¿Segura? <risa> Yo creo que ya, ya me dejaron no. pensar. Please, one history of puppies o rabbits, o cats, eh, Bueno, saquen, saquen la Biblia. Bien, bueno, ahorita nos vamos a distraer. Les recomiendo que vean videos así, tranquilitos, ¿ok? Me okay. va a tocar mejor adelantar la clase de ahora y hacemos las dos horas para, para ¿cómo se llama? <risa> para que se nos olvide. No, bueno. Que no nos, va, nos vamos a dormir. <risa> ok, my friends, we're finishing. Ya vamos a ter... ya, creo que se van a ir a acostar y Andrea va a ir con miedo a acostar. Bien. Eh, Mercy, nos quedamos un ratito, ok. And the rest of you, miren, todo, se siente una energía. No, tan... teacher, mire, entonces mejor haga, hagamos la sesión con Mercy, los 10 minutos no importa, pero distraigan. No. Vaya, hagamos una, hagamos, una, vaya, hagamos una cosa, eso sí, vaya, pasa a vos ahorita, vaya. Everybody is invitado, eh, eh, todos están invitados a la iglesia el domingo. Pueden mire, mire, lo, lo chistoso, lo chistoso es que otras veces me empiezo a despedir y todos ya se salen y todo así. Miren hoy si se quieren salir, ok. Bien, ok, sí, sí. Turn, cambiarnos el cassette okay, ahorita, bueno. hablando de tu ex o no sé. Vamos. Sí, les le voy a hablar de algo bonito. Vaya. Eh, good evening, everybody. This is Susie. I want to tell you about my passion but for beauty flies. I love them so much. It fascinates me to see them fly and perch on the most beautiful flowers. Their wings are beautiful and fragile. Uh, perhaps in another life, I would like to be one. Um, it is sim sim teacher simply or simply? Simple. 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 Um, one of my delusions. I currently I have a lot of beautiful ornaments. Four years ago, I have a garden full of roses, and I love I love to, to send uh, how the most beautiful babies come and flee over them. Okay, very interesting butterflies. Uh, 57 seconds, Susie, very nice. Uh, if you were a butterfly, what color would you like to be? Uh, maybe las azules, las morfas azules que les llaman, no sé si ese es el nombre, pero también me encanta que hay unas amarillitas, como un amarillito pálido, no sé, pero son tan lindas. Uh, de hecho, sí, lo de mi jardín, uy, a mí me fascinaba, o sea, ya no tengo el jardín, ¿va? pero en su momento estaba lleno de rosas y me gustaba cómo se miraban las mariposas, el día que descansaba parte de la tarde, me gusta leer, parte de la tarde pasaba frente al jardín con un libro y uy, era una de las cosas que más amaba en ese entonces. Okay. Ahora quizás ya me enfoqué en otras cosas, pero uy, así son mis Otras cosas, cosas terrenales, banales. Yeah. <risas> Ajá. Ok, yes. Well, a very interesting hobby to, to look for butterflies. And yes, it's like passions that we have some more. Eh, sí, cosas que nos apasionan. Very nice, Susie. Butterflies. Muy bien. Ahora sí ya se les olvidó lo que les dijo Luis. No mucho. Que... Gracias. <ríe> ya, ya sé. Sí. Ya, ya le dije a mi mamá que hubiera dormido ahí con ella. Va, pues ni modo, que te haga barra. Bueno, se le barra. Ok. 
So, sé que no se quiere, no se quieren ir. No me quiero ir, señor Stark. <laughs> okay, I recommend you to watch some funny movies. Va, Marlo sí dice. Ahorita se va a ir a, va a buscar más videos sobre eso. Dice. Okay, so, look for funny movies. Vean videos graciosos de gatitos y todo eso. Okay, so, see you tomorrow. Merci. Bye. 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 Ah, ¿Cuánto Bye. tiempo Bye. hice? Nine. Tres minutos. Okay, bye. Good night. Bye, bye. Night. Bye. Good night. Me voy a dormir, ¿verdad, teacher? Se peló este, este Luis. Se peló hoy, sí, sí. No hizo leña. Sí. ¿Sabe que yo tengo que ir a cerrar las puertas todavía de allá? Ya? Bueno, este... Lejos. Eh, sí, pero es que están en el traspatio. Está bien oscuro. El problema es que es de esa ventana francesa. Así. Entonces, cuando, obviamente, cuando llega, se ve todo lo. <ríe> toda la oscuridad. De verdad. Que te agarra a alguien. <ríe> Ay, Dios, ya acostaron. <ríe> bien, bueno. Mercedes. Bien, habrá algo. Ya nos quedan pocos minutos, fíjate. Como uno nos queda. ¿Habrá algo que en lo que te gustaría que hiciera refuerzo o algo así? Ah, pues sinceramente no pensé, no pensé. No, ¿verdad? No, 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 no hay por mayor ahorita, cosa. No. Bien, Mercy, otra, otra, bueno, una, una pregunta. ¿Has pensado, este, bueno, tú tienes una licenciatura en, en farmacología o algo así? No, este, administración de empresas. Pero tú trabajas en una farmacia. Sí, pero este, en En el área de, administrativa. De, de compras, no. departamento de compras. Yo me encargo de comprar toda la medicina para las 23 sucursales. Qué interesante, qué interesante. O sea que a Kevin y a Helen o a Edgar, ¿lo ves? ¿No lo ves? Sí lo veo, porque no. Helen está a la par mía, molestándome todo el día. Es que a Helen malía. Y Kevin está en la parte de cómputo, en el área donde ellos procesan todos los medicamentos para las sucursales, de Sonsonate como para las de afuera. Okay. Pero sí nos vemos, sí nos vemos todos los días. Ok, very nice. Bueno, eh, Mercy, se nos acabó el tiempo, mira, relax, yes. anda a cerrar tus ventanas, que te haga barra. <ríe> sí, ahorita ahí. ya vi que aquí anda la niña, pues que me haga barra. <ríe> sí, que te haga barra. Bueno, para irme contar después cómo te va. Sí. Bye, bye, Mercy. Te me cuidas. Goodbye. Goodbye.